欢迎回来，我是杨永明。我们这一节来谈中美之间的交手啊，继续深化。那在军事的层面哈，那其实《自由时报》这边报道，把 MQ 9拆解装进这个 C 幺七的这个机枪机舱，美军在新加坡的航空展览要秀它的远程投射能力啊，远程投射能力。那之前我记得中国大陆的红旗。飞弹，然后呢，由这个运二十送到了，应该是欧东欧国家哈，那也是一个展现远程投射的这种能运输的能力。美国陆海空三军的机队就派参加这个新加坡的这个航空展览，那将这样一个死神无升机哦，各位看到这是死神无升机，把它拆解了放进去哦。那今天早上啊，美国的 B 五十二轰炸机啊，战略轰炸机从关岛飞往新加坡航空展，哎，各位看到这个是画面。那事实上呢，在这航空展里面呢，中国大陆在提供了攻击十一的隐形无人机出现。那同时呢，这个是作为全球第一次大型机翼的隐形无人机在公开的这个展示。各位看到，这大陆做的攻击十一隐形无人机，当然美国也就不落后，把 MQ 这个死神九 A 好无人机给装住。装入的就是运输机里面，运往新加坡。那这个大陆这边的攻击十一，攻击十一隐形无人机啊，它的飞行范围可以达一千五百公里哦，而且具有填充弹药的能力，制空跟突袭能力啊也是十分的优秀。那同时呢，也是武装直升机，武装直升机这个这个幺洞 M 一海外的首秀，好，这海外的首秀。那我们进一步再看到中美的科技战，雷蒙多哎又出现了，他想要领导全球半导体产业。美国的商务部长雷蒙多他说：“我们需要第二个晶片法案，一个还不够，哦，一个还不够。如果美国想要在半导体产业领导全球，要重拾半导体供应商的领这个供应链的领导地位，一个晶片法案不够，需要第二个晶片法案或某种持续的投资。”他讲的晶片法案在这边讲，当然是说在投资上面，因为前一阵子他已经开始在发钱了嘛，对不对？从 Intel 啊到革新啊，他开始在发钱了。台积电现在拿多少钱我们也不确定，但他说要给更多的钱。但是是不是因为晶片法案另外一个意涵就代表是对中国大陆晶片产业的管制啊，对不对？所以路透说，当华为推出 Mate 69 Pro 之后，美国开始进一步扩大打击中芯国际 SMIC。那这样子的包含禁止该公司最先进的工厂从美国进口更多的这个产品，所以今年你看到半导体的这个强力的补贴来自于大陆的，也在给予中芯、华为，哎，也是一样，双方都在做补贴的这个这个协助，政策性的这个协助。所以呢，要打破美国对先进制裁、制晶片制裁的这个关键啊，这是两个主要的这个参与者。那进一步我们看，在就是贸易战。哦，贸易战关税，《金融时报》英国《金融时报》说，川普、拜登两任政府高计高关税，那中国商品就落到墨西哥输往美国。哦，那事实上，因为这边看到各位，他就走所谓的叫做近岸外包，近岸外包就不再从中国大陆投资这个进口，而从墨西哥进口。那分析很多数据发现，其实中国大陆就经由墨西哥投资到墨西哥设厂，出口到美国，这以规避。这个川普的这个跟现在拜登的所谓的高关税的这个措施是这样子吗？那美国怎么会不知道？美国当然也知道这些商品，你不从国外进口，难道你自己做吗？那美国将会投资数十亿美元更换中国制造的港口起重机，哈，港口起重机就是你看到那个很大型的那个，这边图片只是一半，很大型的那个起重机，哈，其实全世界这个大概 number one 都是这个中国大陆生产的。哦，中国大陆生产，那他说这个东西如果，这边帮各位解释，他说如果台海发生这个冲突的时候，那可能会遭受到中国大陆来的骇客，让美国的港口全部瘫痪，哦，因为这个都是中国大陆制的机器，里面的晶片、城市都是中国大陆制造跟撰写的，所以可能会有终端的这个控制跟攻击，哎，美国都从这个角度去思考，哎，我觉得还蛮严重的情况，大使。对，其实现在国际上因为这个战争啊越来越多
其实我们冷战后以后，事实上只有美国发动一些攻击，可是这个其他国家之间混战啊，现在越打越烈。对，所以事实上国际军武市场现在竞争越来越激烈。是，哎，大家这种大型的有关这个军事啊，或者海上的这种啊，嗯、这种呃装备的这种啊大型的国际展览，现在都广受、嗯、广受关注。对，各国也在增强这个、啊、武器市场。那可以预见的，未来这个几年啊，这个国际武器市场是一个很蓬勃的几年，所以这些呃相关的展览，国际展览就是说，呃，受到关注性很高，然后各国也把这些啊好的产品都送过去了。是。那美国当然 ，M Q 9这个死神无人机是它已经入列多年的，呃，服役多年的。对。那也是现在美国的主力的无人机，很多重要职务很多。可是最近啊，虽然他在这个新加坡航展还是基本上还展现他的实力啦，那想多卖一点这些飞机啊。可是问题就是说，刚刚才前几天，这个 N Q 九在也门被击落，没错，被击落一架。而且也门这个武装部队他说，我是用我自己制的，对，那个好地对空飞弹把它击落的，嗯。那也门是一个是游击队组织自己做的，这个哈，这个地对空啊，回来之后可以把这个 M Q 九哈从天上打下来啊、哦。嗯那 N Q 9对这个 N Q 9哈，这次到新加坡，虽然他把它拆解了，用飞我这个运输机运过去啊，可是可能对 M Q 9这个销售可能会有影响。蛮久的。对，相对的，中国大陆这次送去的这个哈，对，这个攻击十一是，它是世界上第一台隐形无人机。嗯，哎，它是，而且中国大陆事实上这个飞机也算蛮成熟的，嗯、因为它二零一六。它就已经进入中国大陆的大陆的空间，已经自己在在在服役了。嗯，那愿意拿出来卖啊？这个以大陆这个军售，这个这个它的这些规矩来看的话啊，就是说它不会把第一线的东西拿去卖。嗯，那问题就是说第一线的东西，它甚至它刻意要隐瞒。对，就是说要保密，所以。这个攻击十一型愿意到这样子的产哈、嗯，公开亮相哈，就表示它的武器系统里面有另外一些更先进的，哎，更先进的已经、嗯、已经在在那边在在那边了，嗯，所以就是说这一次的这个中国到另外一个还有一个啊、呃、五直十 M 一呀，这个也是十机飞过去，这个就是说真的十机哎十十双直升飞机。可见中国大陆第一个装备的先进性啊，有信心、嗯、去跟美国啊、俄罗斯的这些装备讲。第二个，中国大陆也很重视这些市场。是。那么可能就是说，在国际国际军武市场竞争上，中国大陆哈、啊、准备一展一展哈、啊、一展实力。好的，将军。哎，这个这个美国说要把起重机哈、哦、换掉，我只能说哈哈哈，笑话来讲。港口起重机。为什么呢？因为现在美国有百分之八十都是用中国这家叫什么？叫振华起重机，对对不对？它有百分之八十，你知道，同样一台起重机，在美国如果它人工去造的话，要一亿美元。嗯、然后振华它做多少钱呢？大概八千万美元，它只有它的八折的价位、嗯。那你现在已经买的东西，你把它全部拆掉。然后你美国自己做，第一个你有没有这个工资？第二个你要花多少钱？那你之前的投资百分之八十的机器，你都把它拆掉的话。那你这个这个一得一失之间，你要花多少钱？第二个，你技术做得到做不到？其实振华来讲，已经是全世界讲了物美价廉的一个产品。你现在要把它全部拆掉，你说这个远端控制有没有可能？那当然是远端控制了。他为什么讲它远端控制？因为振华它卖多，它这个起重机卖到全世界所有国家。对。那如果说是这个机器有些什么问题来讲损坏或必须要维修的话。他就可以远端来维修、嗯嗯。那美国担心是担心这一段了。Okay. 但是你怎么去面对这个问题？就是说，你既又担心，可是你又必须要用它、嗯。所以我们以前有一个大家讲拜登，叫他叫什么？你知道拜振华，你知道？嗯、就是就是这个起重机，因为他在那个起重机前面照了一张相，他说我们都要 made in USA， 就是要东西都要从美国制造。但是他那张照片的后面，他把那个振华用国旗美国旗把它遮起来，就没想一阵风吹过来，把国旗吹掉，露出来振华。工业就变得很糗，所以就人家就给他开个玩笑，叫振华这个这个拜振华，大概是因为这样子，他决定要把那个换掉。对，<笑>对我讲说，攻击十一跟 MQ 九来讲啊，攻击十一彻底碾压 MQ 九。是我这不是替这个中国讲话，我们几件事情来讲，第一个，这个攻击十一它是无人无人机，无人机它就你、嗯、你就不容易发现到它。对，这第一个。
。第二个，它可以当歼二十的中程僚机，就是它不是一架飞机哦，它旁边飞行员就是现在歼二十已经是双座的，后座那个你就操作歼十一，控制歼，所以它可以跟着它一起飞。嗯，然后它带着弹仓又隐形，你想想看。歼二十也是隐形战机，它带个隐形无人机，那个战力有多强？是对。第三个，我觉得它的它比这个 MQ 有要强的，就是它可以在航空母舰上面起降。哎、我们知道，它不只是航空母舰，现在这个我们所谓的这个福建号，它还可以在哪里啊？它现在最新型的叫零七六，零七六前面有两条，我们现在看到的卫星照片，它前面有两条弹射系统，是那四十公尺长。它目的就是弹射这个攻击十一的无人机，所以我觉得说是，如果说从这上面来，从这三方面来比较的话，第一个它无人机，第二个它可以当中程僚机，对对不对？它攻击距离更远，它的气弹量也不会比它少。第三个来讲的话，它可以从航母上面起降，它航母上面起降，如果航母在这个。这个我们讲第一岛链来讲，它在放出去，它的攻击距离作战半径是一千五百公里来讲的话、嗯，它可以它可以直接飞到你关岛去轰炸，是，所以不不只是关岛，搞不好到珍珠港都有可能、嗯。所以在这种状况之下，我觉得说美国不管在这个工业上面或者军工业上面就很明显落后。那关键在一件事情，美国为什么做不出来？因为它没有相关的这种这个重工业的基础，它已经它想要说是靠。软体计算啊，或者是这个方面来取代这个，嗯嗯嗯嗯、那我觉得说这个这个东西你，你你武器的东西，你是很务实、很实在的东西。对，你 MQ 九现在已经被击落好多架，不只是那天被击落，他在俄罗斯黑海上空被撒油有,、嗯、有没有、嗯？不是被俄罗斯那个人家说喷尿，被被撒油已经也坠毁过好几次。所以说，有人未来的作战一定是无人机的时代。是，那你 MQ 九如果说是是有形的，就是雷达看得到来讲的话。对你的这种哎，不管是这个生存能力，战场上生存能力影响关键就很大。我觉得未来是无人机的世界了。那歼十一来讲，这方面各各各个现象都彻底的碾压 MQ 九、嗯。不止无人机哦，现在美国在这个西太平洋已经在筹组第二这个第二群的无人舰队了哦。那这个是最新的发展。永平，是这个美国的商务部长雷蒙多哈、哦，他在。这个美国通过第一个晶片法案没有太久呢，马上就说我们需要第二个晶片法案哦。而且呢，他还形容哈、哦，他为了这个跑这个晶片法案呢，他到处忙碌哦，在那个操作，他都弄得自己喘不过气来了哈、哦。好，那我们就要问这个雷蒙多呢，他气急败坏哦，要推动第二个晶片法案，所谓何来呢？其实第一个不外呢，他要扩大啊。哦对中国大陆的呃禁止输入美国的这个晶片的那个范围，它要扩大，因为第一个晶片法案它可能限缩在你用高科技啊、那个军事武器啊什么的。第二个呢，它现在它现在稍微有透露，也许以后车用啊，或者是一些这个呃民生试用的，它还是要进一步的打击呃中国大陆这个产业。那第二个呢，它其实要做什么？它其实呢，希望第二这个。授权美国政府更大幅的补贴晶片产业。好了，那问题是这个矛盾在哪里呢？第一个，今天美国整天指控中国大陆哦、嗯，认为贸易不公，我要加关税，干嘛干嘛的。他讲的就是说，因为你们这政府整天都在补贴你的企业啊。嗯、好，那你今天你自己政府也来补贴，这算什么事？对不对？这样你逻辑会通吗？好，那第二个。啊、呃，他要再次的限缩他民间使用比较低阶的部分，可中国大陆有在怕吗？嗯、之前那个高阶的，你可能真的卡住中国大陆的喉咙，可是你到了中阶以下的中国大陆，现在越做越顺手、嗯，而且呢，他的那个车用的部分呢，他自己包含那个呃锂电池的掌握等等的，他已经。占据了很大幅的市场，你这样子对它的封锁，很可能呢只会造成你自己国内啊、呃、买不到廉价的好产品呢，然后通货膨胀的加剧。可是呢，你很难要求别的人呢同步的去制止中国大陆呢更好用的产品。嗯、就像刚才讲的那个货柜起重机的这个问题，嗯、那最后讲一句啊。呃日本呢，台积电一样投资美国，一样投资日本。结果呢，投资日本呢，设厂顺利呢，效率平平呢，非常的
优秀优秀，就投资美国呢，到处受挫，跟美国有没有补贴什么全部没有关系。工会跟你抗拒什么什么什么什么，整个企业文化完全水土不服。那你现在就算你在第二个这个晶片法案。你能解决美国企业文化还有劳工的问题吗？那你是不是反而让日本或者韩国你的最好的盟友又有机会在这件事情上占上上风，来跟你美国反而又进行一个竞争呢？对，大陆网友以前开玩笑说，川普叫川建国啊，那现在这个拜登呢叫拜振华，还可以这个对比押韵。我们休息一下。我是杨永明，我们继续来看国际新闻哈。那集团体现在正在巴西举行他的外交部长的会议，王毅没有去，哎，由副部长马朝旭来代替。那当然，布林肯还是去了哦。那参加这个集团体的外长会，那韩国跟日本的两个国家的外长，你看日本的外相上川洋子跟韩国的外长叫赵瑞烈。啊，两个人就握手在巴西，在集团体的这个外长会议讨论什么呢？朝鲜问题、北韩问题。那由马朝旭外交部的副部长代替王毅出席集团体的外长会啊，因为他的日程安排不会出席。其实一方面，大概他之前跟布林肯已经在慕尼黑安全会议见面了，举行过一个小时又四十分钟的会议，对不对？后来他还要去见欧洲一些国家的元首，像是法国的总统马克龙。也许是因为这样的一个行程的关系，然后呢，同时大概集团体可能已经重要性不如以往了哈。那这个外长峰会的重要，所以乌克兰战争和这个纳瓦尔的这个死亡哈，就变成西方媒体的这个重点。不过呢，我们现在看这一阵子外拜登外交哈，拜登外交不是拜拜振华了。他讲是拜登外交的一连串失利哈。第一个，他整个乌克兰军队在冬季反攻的失败，不只是反攻啊，根本这个阿夫迪夫卡哈这个地方大家都知道，完全的失守了，放弃了。那这今天呢、啊，小布希奥巴马时期的担任国防部长跟中央情报局局长的盖兹，他就提出警告，俄罗斯军队成功占领的这个前线的城市阿夫迪夫卡。是代表着已经，就是说在俄乌战争中的这个僵局啊，打破了，哦，当然你看到乌军撤离的时候留下三百伤兵，那第二个失利的是美国的无人机遭击毙啊击落，我们看到刚才我们讲就是这个 MQ 这个九对不对？也就是所谓死神无人机无人战机被击落好几次。那在也门，呃，之前也在乌克兰也有。第三个是讲到以色列不听话。以色列国会通过表决，反对单方面承认巴勒斯坦这个国。那这个是联合国讲了很多的，就是两国方案，对不对？连美国拜登都已经开始这么说了，那他居然国会通过表决，绝对不可以承认。那当然，两国方案也就没有了。可是呢，拜登继续的在这个永在等于是保护的内塔尼亚胡，可是内塔尼亚胡在他背后的这个捅刀。你看到巴西总统就指责以色列进行种族灭绝，以色列就等于是骂他，对不对？那布林肯说：“我已经向鲁拉拉表明了，美方不同意你说以色列在加沙进行种族灭绝，是吗？”今天已经确定死亡超过三万人在加沙地区，儿童超过一万三千人。哦，那你看。他会把这整个加沙，各位，这已经都是不堪入目的这个照片了哈，作为下一个阶段战争做准备。同时，我们看到联合国安理会，美国第三度否决哦，阿尔及利亚提案说要停火，就停火而已嘛。结果一比十三比一，一票弃权，十篇十三票赞成，一三一票否决，否决就美国，因为他是常任理事国，把整个案子否决掉。弃权的是英国，也表示。日本、法国、中国、俄罗斯通通赞成，全世界都赞成。美国第三度否决，完全站在全世界的对立面。所以呢，继续为杀戮大开绿灯。因此，中国驻这个联合国的常任代表张军，他就说
，美国的否决释放出错误的讯号，把加沙的局势推到更危险的境地。当前应该立即停火问题上，但仍然消极的回避。啊，你不要忘记啊，美国还通过参议院、议院都通过这个法案，要继续的卖武器给以色列。这就是拜登政府、美国政府。当时，呃，先讲那个就是。呃，集团体外长会议，王毅不参加这个事情啊、哦，因为这次会议基本上轮值主席国当然是巴西啦。对，哎，巴西，你看，刚刚他的总统已经在这个哈开会之前，鲁拉,拉讲了说，嗯、以色列在在加沙走廊作为跟这个纳粹的那个大屠杀啊，事实上异曲同工。嗯，那已经摆明这个态度。你想想看，美国还有这个这个美国的盟邦，在这个会议上哈、啊嗯，这次外长会议可能要就这个议题啊，搞不好就要就要有所讨论了。嗯、对，那那巴西是轮值主席国、嗯，还有一些支持巴西这个总统立场的国家也会去与会啊。是，所以这次会议看起来就是去吵架的。哎、嗯，还有俄乌战争也是去吵架的。对、嗯，去年的轮值主席国是印度，一整年说实话。有关外长会议都在吵架，对，都在吵什么俄乌战争，也没有通过任何的声明，因为就是美国要在这个会议上面要通过声明啊，嗯、对啊，我们通过一个共同宣言啊、哦，去谴责印度啊、哦，不，去谴责哈俄罗斯，俄罗斯侵略啊乌克兰，对，结果第一个俄罗斯本身也是这个集团体会员，然后俄罗斯还有一些朋友，所以那个会议外长会议啊一事无成，每一次会议都是吵架，对。那去年的这个印度做这个轮值主席国的时候啊，然后他的峰会的时候啊，两个重要国家元首都没去，嗯，一个习近平没去，嗯，习近平没有出席，第二个普丁也没去，对。结果在开会的时候之后呢，美国《纽约时报》就写了一篇专文，他说啊、嗯，这个啊，集团体是否还有存在的必要？哎，好问题。你大国不参加这种国际组织，基本上就没有什么意义了。是的。然后他也说，最近三年集团体事实上没有任何的具体的这种啊。这种哈有对世界有贡献的决议案出来，基本上就在吵架。所以王毅哈事实上也很忙，他这一个他用的理由就是说我在法国跟西加西班牙有重要的访问，是啊，所以这次会议我就不去了。其实对中国大陆做的决定也是不容易的，为什么呢？因为大陆跟巴西的关系是非常好，也是不错。啊，会议本身有问题，可是也要给巴西一个面子啊。是，可见这个最后还是决定不去啊。我觉得。可能大陆的评估说，这次会议啊，可能有些议题啊，又是浪费大家时间，又要吵。对，那这次我想会吵的，除了会吵这个，当然俄乌战争啊，美国是不会放弃任何机会啊，在这种场合啊，要谴责俄罗斯的。对，那另外一方面呢、啊，还有就是现在的以巴战争。对，美国又在这个联合国投了一个否决票。是，那你想其他国家会对美国，所有国家通通是赞成的，只有美国一票反对。那大家一起要来追，要要跟美国要英国弃权了、啊，英国弃权，大家又要找美国给个说法了。所以这次会议，说实话，到时候就是吵吵闹闹，浪费时间。所以呢，我觉得大陆啊，最后评估还是第一个啦，当然还是要给地主国巴西一个面子，所以派马超西去。对，可是呢，王毅就去办更重要事情去了，就这样，谈实事，不需要去吵架。是，来将军。哎、欸，这个阿夫迪乌卡可能我们台湾比较不熟、嗯，我觉得除了阿夫迪乌卡，还有一个地方叫马林卡。嗯、这两个这两个城镇，大家都认为说，哎、欸，乌克兰只是丢掉一个一个城市，有这么严重吗？嗯，我跟你讲，非常严重。是为什么？第一个就是他来讲，他等于是说在这边经营了十几年，是一个步炮联合的一个坚强的一个堡垒。是。那第二个，我们用兵来讲，最大一个有几个用兵的原则，其中有一个很重要的一个原则叫做先求全军，次求破敌。也就是你要先保存战力，你再想办法去打胜仗。那这次的战争里面，阿夫迪乌卡失守，我很明白的看出来，就是这个乌军的撤退是一种被迫脱离，就是我们要转移有两种转移方式，一种叫主动脱离，但我发现我不行了，我战力不如人了，我就主动脱离战斗，我保存战力。对，那他这次很明显是叫做被迫脱离。什么叫被迫脱离呢？我怎么看得出来？因为他叫第三旅，第三旅是谁？是原来的亚速营重新改编的。他打进去以后，就再把里面的做一个佯攻动作，把里面的兵撤出来。但是他的补给线已经都被切断，他只有一条土路走。所以我们后续来讲，我想很快的俄军会公布
他们留下来的这些重装备，还有武器弹药，因为这条土路人走不了嘛。然后总共按照他们所俘获的番号来讲，乌军在这边丧失了最少五个正规旅。嗯，正规旅就丧失五个，也就是说，乌军来讲，后续还有没有兵力可以打？这是这这场战役如果失败以后，不是一个城市失掉，而是你的有生战力几乎在这边损失殆尽。那大家都会估计说，哎，这场战争会不会俄乌战争会不会到转捩点啊？会不会拖到这个明年啊？我觉得如果经过这场战役，会不会在今年就结束了？这很有可能，因为你没有兵可以打了。对。那第二个我要讲说是这个以巴这个冲突哈，大家要知道以色列现在所面临的不只是这个加沙走廊的问题，它只是虚张声势。北边那边黎巴嫩跟珍珠党，你知道黎巴嫩的珍珠党已经跟他开火了。对。就前两天说开火，后来为什么没有消息？你知道吗？因为中国的维和部队进去了， okay. 所以你就知道中国中国在这个地方影响势力有多大。中国维和部队已经进去，联合国还说在，对不对？你中国进去那边阻止这边，可问题说叙利亚前两天伊朗的外长去拜访叙利亚总统埃斯阿塞德，他们到底谈什么不知道？会不会利用这机会叙利亚想把戈兰高地拿回来？另外还有一个重要一个指标观察是。土耳其的总统埃尔多安，土耳其跟埃及是断交了十二年、嗯。对，然后埃尔多安突然去拜访埃及的总统，嗯，这隔了十二年以后，两国的元首见面，到底在谈什么？前所是不是跟西奈半岛跟？跟我想说，脱离不了一定是这个加沙走廊的问题嘛？因为埃及现在威胁很大嘛，他已经扬言了，如果说你去打拉法的话，我就我就不再承认跟你之间以色列这个和平协议，我部队就要拉近。这个西奈半岛，所以我觉得这个地方，如果说美国自己现在投这个一票反对票，然后如果说是因此而引起全世界公愤来讲，会不会因而造成这个第三次世界大战？我觉得可能性是很大的，这也是必须我们台湾自己要注意的。埃及现在经济状况非常不好啊，然后呢，人民对政府也非常的不满，所以他的政局也非常不稳。如果这个情况再恶化的话，其实它会变成扩大，变成一个区域的不稳定的来源哈。来，永平。刚才李将军讲的这个令人觉得非常忧虑的前景哦，那我们也来看看说美国为何在全世界已经差不多都表态，呃，绝大部分呢是反对以色列这种惨绝人寰、类似族族种族灭绝的行为，可是美国为什么？第三次的还要在联合国投下反否决票，是啊、呃，而且呢，就像刚才主持人杨永明教授讲的，一比十三比一，英国起码投下弃权票。我要跟各位说明一个美国很重要的政治时程，现在是二零二四年二月，美国今年年底十一月选举，现在美国的。政治人物、政客们都在干嘛？这是他们正在募款的最关键时期，这就是他们的 fundraising， 不断在开募款参会、演讲跟金主会面的时期。对，那美国的金主啊、呃，当然共和党更多一点啊、呃，民主党少一点，但是现在基本上已经不太分了，两边都、嗯嗯、都有。就是美国的金主呢，这个。非常有钱的犹太人的金主呢，是极度支持以色列啊、呃，反对巴勒斯坦哦、呃，不管什么两国方案、建国什么的，他是极度反对的。嗯，这些金主可以离谱到在美国都直接发生干预，这个大学。自由啊，直接要求那个最好的学府，常春藤啊 ，Ivy League 的学府的校长，大学，宾州大学，对，通通都受到压力、嗯，只因为他们没有站在以色列这边的言论，辞职下台，金金主直接要求说，嗯、我投资，我给你学校这么多钱，嗯、你要这个这个校长必须要下台，对，就是说这些金主的这个作风如此的跋扈，而且这个。嗯从我们人道的角度啊，其实相当的丑恶。可是呢，他们现在是美国这些政客，他们正在参与初选，然后之后要打大选，要做多少的电视广告，要要比比赛谁的募款的能力等等呢，都是这些人的命脉啊。所以现在美国真的不分朝野，不分民主共和两党，他们绝对都要非站在以色列那边，为了什么？就是为了钱，所以啊，各位要知道，这种政治，尤其选举，如果你又被金钱绑架呢，那个是
非常丑恶的那个是没有人道，那个是没有人性，那个是没有真的尊严，不会考虑弱势。大家全部在讲说，你看啊、呃，这个呃，可怜的加萨的人，加萨走廊的人民，这巴勒斯坦的人权，各方面大声疾呼，美国人所有过去倡导的人权价值呢，通。欢迎收看 TVBS 新闻大白话，我是杨永明啊。今天这一节的主持人，我们这节来谈国际，当然还是要先从两岸的金门渔船事件开始。那我们请到了评论员，大家都非常熟悉、喜欢的前驻纽西兰大使谢文吉谢大使啊、呃，永明兄好，各位朋友大家好，还有我们前这个战争学院教官，也是小金门的指挥官啊、呃，李正杰李教官李少将。哎，有没有好？各位观众，大家好。OK， 我们来看哈，这个其实陆方啊，现在是要求我们要赶快给一个交代啊，不只是说在这些海警、海监船的这些出现，那最重要还是回到这个事件本身了。快艇翻覆两死，金门检方有人已经在质疑金门检方了，其实反而是金门检方第一时间是出来说没有录影带，然后呢有发生碰撞才翻覆的，但是呢被质疑是放水。前高检的检察官呢、哦，他就赴监察院举发失职。他现在是律师张希怀，他说本案呢、哦，本案是一个刑事案件，这很清楚。你造成两人死亡嘛，检方必须要查明海巡署的执法过程是否有故意或者是过失，哦，致人于死的情况。但金门纪检署到现在还没有积极的侦查作为。在对比海巡人员的证词之前，让两名生还者就离境返陆了，甚至公开说本案没有执法录影影像，似乎好像是在为海巡人员背书，因为一直在怀疑是不是有影像，但是因为影像太清楚了而被压下来，会不会有这种可能呢？所以呢，他二十一号就赴监察院举发金门地检署代呼职守，要求监委查明哈。不过这个监委大概都是，大部分现在都是。蔡英文提名的啦，哈，所以呢，我们也期待监委能够发挥这个效用。国台办官员现在是在坐镇咬泉州，哈，然后呢，陈这个赴金门的这个陆方的官员成绩太低，没有办法及时做决定。有多名国台办官员赶赴泉州坐镇，隔海遥控，甚至国台办已经提出申请，要能派金门这个协处，也就是说做进一步的这个调查。那这个事情，国台办真已经要求要成这个公布真相，哦。并且严惩，就责。那你看到朱凤林这边讲，他其实尽快公布事实真相，严惩相关责任人，郑重的向罹难者家属道歉，给罹难者家属和两岸同胞的一个交代。我想我们台湾人民也希望知道到底是怎么回事，是真的没有录影带吗？对不对？所以呢，海巡人员有没有录影会怎么样的惩处呢？其实啊，执行的这个艇是十吨以下的 CP 艇，那他是说。密录器不是标准配备，密录器是身上挂的那个、哦，怎么会有四个这个海巡署的队员身上都不同时都没有挂密录器呢？那同时同仁是没有使用密录器，并没有违反相关规定，是这样子吗？对不对？因此这个除了 V 8之外就没有携带密录器，是这样子吗？哦，好像完全跟过去的做法这个不太符合，外媒就开始嗅到紧张的氛围了，因为海警在。这个二十一号的时候登检台湾的游轮啊，要蚕食台海的管辖权，施压赖清德。你看，其实，呃，是紧张吗？还是在煽风点火？我就搞不清楚哈。那中共这边这个是呃，就是说他是说搬出吃台的这个对台施压的剧本，加大对台法律战的力道。然后呢，是不是要对即将五二零上任的赖清德施压？那 C N N 怎么说呢？大陆海警引发台湾恐慌，这只是北京计划的一部分。外国媒体，你是不是能够跟我们台湾人一样，正常台湾人一样，看一下这个事件的本质吧，对不对？哎，你在那边煽风点火，对台湾真的有帮助吗？学者的分析，陆海警登上金厦巡航船的初日号零检，是因为初日号是观光船，比较引起注意。呃，他试图在削弱及挑战管理水域的能力。各位。出日号跑到人家那边去了，对不对？哦，这些东西
。那路路透就说啊，台湾称尚未加强在前岛岛屿的军事部署哦。苏启开始在呼吁了哦，他往前看，大陆的海监船进入到金门的禁限制水域啊、哦，这是二十一号的事情。未来大陆海警船会不会也进来呢？哦，这两个是属于不同单位，海警船是属于交通部，那这个海监船啊、哦、是属于另外一个单位。那有没有所谓的台湾海峡的剧本呢？甚至台湾本岛的剧本，会不会有空中的剧本？会不会直接的飞越台湾的上空？哦，就舒淇如果这样子不断的这样推下来，哦，会不会这样程度呢？我们等一下来请问大使跟将军还有永平哈。那美日不挺，结果进来我们驻美的代表于大雷哈，他是驻之前驻欧盟的，他说，哎，他说现在台湾人不谈独立了，哎，他是不是被授权讲这句话？我不知道哈。他说现在台湾不不谈独立了。你去台湾，没有人谈论独立。蔡英文总统所提的四个坚持，表示这是民主党赖清德所遵循的道路。那因此呢，食药署这边又出现了，以强尼台北的身份加入 ICMRA， 这什么东西？这叫做食药主管，这个叫药政主管单位的国际联盟。哦，药政主管单位国际联盟。但是呢，重点是用强尼台北的方式来加入。过去你看，我们叶金川。在参与到当时的世界卫生大会 （WHA） 的时候呢，也是以 Chinese t a i p e 哦，然后呢，对方在文件当中还称他为部长，对不对？所以呢，这样子的作为跟你现在比你更进一步。可是当时他被这个被大骂，被赖清德，还有一些人管碧玲、赖清德哦，大骂是丢台湾人的脸。呃，刚到的永平，呃，前台北市这个副市长。也是我的好同学，呃，主持人好，大家好，来永平，请你评论。好，其实这个案子哦，我觉得发展到今天呢，嗯、呃，大家应该要有适度的警觉性啊、哦，要确实紧张，因为说实在话了啊、哦，两岸的问题，我们最害怕的叫做所谓擦枪走火。那什么样叫做擦枪走走火？就是这次这种事件，嗯，哦，这种事件，甚至你还没真的擦到枪呢，是，你就莫名其妙就走了火。那这件事情呢，随着大陆这个呃幸存者、生还者两位渔民回到大陆去，他们的实际的口述呢，我觉得有把这个火呢更烧的旺的态势。为什么？因为我也看了他们的那个视频。坦白说，我觉得从一个呃一般人民的感感受来讲呢，会觉得说他们既顾大局啊、呃，也没有真的很故意善行的指控啊、呃，然后就觉得他们讲的非常的有可信度，因为他们就说他们那那个小的船看到。这个巡防舰，他们怎么可能朝他冲去呢、嗯？他说我们自己又不会翻船，就他把我们撞翻了。好，那现在麻烦麻烦在什么？麻烦在我们的海巡署的船呢，竟然说他们没有录影带。对，他们那这件事情现在完全说不通的一点呢，嗯、是大家知道，其实立法院曾经做过决议耶，对，是。基层的海巡人员呢，只要上船，一定要带密录器耶。是，这是立法院之前做过的决议，嗯、而且海巡当时也做过的承诺。哎、嗯，包含呢，我们过去甚至在更早之前，哦、呃，还没有这个海巡署这个决议之前，当时处理过这个呃，金厦海域台湾的这个呃，实际。哦，处理这个业务的，不管当时的这个军官或者是怎么样，嗯、他们都说他们一定会呢，到了一定距离呢，一定立刻开全程的录影。对，也就是说，哦，而且现在我觉得台湾真的非常雪雪上加霜，我觉得管碧玲真的很差劲。是，哦，虽然他五二零一定会下台，好、嗯哦，可是我觉得象征性来讲呢，现在就应该叫他下台。为什么？嗯因为第一时间你如果没有录到影，啊，如果你的没有密录器、没有录到影、密录器，你违反立法院决议，你没有作为标准配备，如果一切为真的话，那你第一时间就告诉大家说，对不起，我们没有录影。对。
对不对？结果呢，你在那边躲闪又闪，讲了各各方面的这个不知所云之后。拖了那么多天，直到大陆的惊慌失措的这个渔民终于回到家乡土地，啊，心里难过、哽咽的时候，说出真相的时候，你才说你没有录影带，那你是取信何人呢？那大陆的情绪啊，大家真的想想看，我们将心比心。当年台湾不是有渔船那个广大星号在菲律宾那个让我们的这个渔船人死死亡了吗？大家那时候台湾多难过，甚至有发生说菲律宾人到那个餐厅去都被赶出来，说哎我们不接待菲律宾人。那你大家可想而知，大陆朋友现在什么心态？尤其是说呃厦门、福建的朋友。跟台湾呢特别感情深厚，大家过去呢有很多很好的互相相助的状况，那这个时候呢突然感觉好像被好朋友背后插刀那种心情，那难怪大陆现在情绪呢会非常的高涨。我觉得我们这个时候你看到管碧玲不但的没有想办法要降低啊这个冲突的态势，他反而呢在立法院质询啊有立委问说。那我们的渔船各方面怎么办？哦，他叫他们说，这个看到看到人呢，你立刻就跑啊！说真的，你如果真的越界了，这个我们将军在这里啊，你如果呢没有好好的在那边啊，大家。把这个状况降低，反而呢给对方觉得说你是不是有所不利？好，大家就知道嘛，你不要讲船了，车子的对峙、空中对峙都一样，你应该要暂停嘛，你应该要稳定嘛，对不对？你要先假设对方不是完全要跟你开战或不利嘛，你不要做出让人家误解的行动嘛。结果管碧玲这说法真的是要陷我们的这个渔民。与怎样不利的处境，还有我们的以后的这个观光船的安全呢？所以，我真的觉得说，民进党政府荒腔走板，而这些外媒呢，很多都被民进党呢早就把特派员呢驻台记者啊，都跟他交好收买呢，造成对台湾，我觉得两岸更不利的这个说法，我觉得民进党真的一定要制止了。赖清德还没有就任，你们到底要挖多少坑给他跳啊？我在那边讲一个我的推论啊，我觉得这个事情关键在管碧玲，冷血、冷漠、荒唐，哦，那我觉得民进党你真的真的要为管碧玲去撑到底吗？因为他是要准备选下一届的高雄市市长啦，了解了没有，李将军？跟副市长报告，这个枪已经插了，火也点着了，火是谁点着的？就是管碧玲点着的。你刚刚讲一句话，我先回答你。管碧玲说：“我们大家一起，哎、呃，他说这个海，哎、呃，观光船以后遇到海警来巡查的时候，不要理他，我们继续跑。我们请管碧玲示范给我们看，<笑>对不对？你带着你的国安团队，将军你太赞了，我要给你按好几个赞，真的。管碧玲你就去示范，你就去坐船，然后就跑给大家看是怎么样操作。你跑给大家看，嗯、你你你你你看你做你做给我们看嘛？你今天也是。”海委会主委，你有这个责任呢、欸。我我跟副长报告、嗯，你真的有这个责任要到第一线去看看到底怎么回事、欸？那你跑给我们看。第二个我要讲哦，其实这个东西，你只要说你一个部会级的首长，你一旦说了谎之后，后续来讲你没有办法，人家不会再相信你的。你第一时间你就说谎嘛。我我我们不要讲有没有差撞，我们只讲一件事情：你当初你说的是这些人的乡音太重，四川、贵州的口音我们没办法做笔录，因为乡音太重，我们听不懂。昨天我一听很清楚啊，那讲每句话我们都听得懂，就证明你怎么你说谎，你一个部会级的首长说谎是很严重的事情。你之后你再讲的任何话、嗯，没有人会相信的。你说你插撞有没有密录器或这些东西，就已经不会有人再相信了。是我跟各位讲哈，这个不是密录器，另外还有很多证据。嗯、海军署他们在金门有什么叫做暗记的一个雷达监视系统？对。它这个雷达监视系统可以监视到三板级的大小，你不要说那条渔船，所以三板级它都可以监视到。是，另外还有一种东西叫做这无线电通讯的录音带，嗯，都都有证据，但他们现在都不拿出来。啊，到底当初是谁下了命令要怎么样作业，怎么怎么面对，怎么处理，这都有录音带。对，你这时候应该要公布嘛。但是如果你现在还不敢诚实的面对，你去做这些事情，我跟你讲，这个火哦只会越烧越大。
。另外一个我要特别讲，海警船跟海监船不一样、嗯。对，现在金门地区之前有的叫做海警船，海警船就像警察一样，骑个摩托车在金门那边大概就是骑个摩托车，我巡查一下。他不在，他目的不是对你对你金门的渔民，他巡查他们自己的渔民有没有这个滥滥。呃，违法捕鱼或者走私偷渡，它主要是执行这种任务。那海监船是什么？是军舰改装的。嗯，军舰改装以前只有在钓鱼台，它是监视敌人、嗯、敌人的军舰，它有充分的雷达系统，包括对空、对海，还有侦，甚至于对潜艇的侦视系统。对，那它以前只有在钓鱼台，因为宣誓主权。他现在开到金门来，是不是告诉你说金门就是我的辖区？我觉得这个代表了象征意义。我最后再讲一句，这件事情来讲的话，可能还不会烧起来。什么时候会烧呢？等你他现在来讲，蔡英文你要下台，他不理你。他等到赖幸德上台以后，你看那个火才会更大。对这个事情不能一直这样拖下去，不对死去的两位大陆传言人做交代吧，大使。对啊，我觉得事情到现在只有几件事真的，嗯、就是海巡署一再说谎嘛。对，而且是这个，这个是我们确确认，其他我们都没办法确认，对不对？他讲的事情最后都被事实推翻了。对，对，什么叫高速？什么呃，什么蛇形翻覆？对，结果发觉是冲撞啊，是，对吧？人家掀翻了，多次冲撞，多次冲撞啊，然后说什么乡音太重，什么口供取得不易，结果大家一听什么都听得懂、啊，都听得懂，都听得懂啊。然后这个我们都是一直一直请他拿这个录影拿出来当证据嘛，对，录影是自保的，是、啊、是自保谁？是自保公务员的，对，公务员怎么会在那个时候不自保呢？越是紧张的紧紧张，其实都是要自保的，对，对不对？而且这些讯息都是检察官那边先公布出来了，对，因为检察官他也不能隐匿事证啊、嗯，对不对？他也不能说谎，他到要不然他就会说啊、哦，我这个无可奉告、嗯。可他要讲的话就要是事实，嗯、对，对他我这个怎么他说那你怎么怎么知道追撞？他说因为我口侦讯啊，口讯口口侦讯的时候，包括我们海巡署的组员。也都这样说嘛，是，对不对？所以我是觉得反走下力必留下痕迹啦、嗯。公务员员做事情啊，基本上他只要有依法行政，嗯、他有这个命令啊，叫他做事情，嗯、他不会隐匿事实的、啊。对，没有必要隐匿事实，因为这些事实对他来讲是怎么样？是一种保障啊。嗯、对，你要有最好是有什么？最好是有这个这个这个密录器。隐匿事实，他可能丢掉工作啊。对密密录器是保障公务员执法的公务员的，不是去保障对方的。对，所以今天就是说把这个把这个说他会当时去不去录音录影，我这个是违反常理的啊。那而且他杀了那么多行都已经被这自都已经自然被揭穿了，而且撒谎的是这个这个部会级的首长。对，这个把台湾的脸丢大了，这个在国际上真的太丢人了。我觉得这样就是说。你这群到底是什么什么一群人物啊？做到那么大的位置，嗯，对不对？公然撒谎，然后被被被这个被戳穿以后，也不来出不来讲一句话，嗯，对。本来这件事情我们一开始就说，尽量还原事实，追查真相，对，对不对？你说谎是这样，一个谎被戳穿了，还要再讲另外的谎，就不断的说谎了，嗯。不过我中间有一个最大疑问，就是说这件事其实开始处理啊。就让我觉得很奇怪，为什么一定要把这件事情闹这么大？嗯，哎，就是说有这件事情，你为什么作为都是往伤口里撒盐、嗯？这个动机到底是什么？我是说蔡英文政政府啦、嗯，为什么要这样做？嗯，那我值得我们推敲啦。今天把这个事情闹那么大，对台湾有好处吗？当然没有。对金门老百姓有好处吗？尤其对金门老百姓有好处吗？都没好处。还有讲一下吕大雷哈，我觉得他讲话很实在啦。嗯。我他是职业外交官出身啊，没有什么政治背景啊。而且五二零之后，他还会不会继续待在那个位置？对，我我我觉得这句话他得<笑>得罪了很多独派的人啊，独派现在当道，我是替替他未来有点担心。好的，那我们休息一下，很快回来。